ടുത്തല്ലേ കുറച്ചുള്ള പോയാ പോരെ ഓ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടോ ഇത് വല്ല മിഷൻ നടത്തണേണോ അപ്പോ ഓ കഴിഞ്ഞ വർഷം വെക്കേഷൻ നടത്തിയ ആൾക്കാരല്ലേ സുഷ്മ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലായ പതിനായിരം രൂപയുള്ളു അതാ ഞാൻ ഈ കിടന്ന് ഉരുളണ് ഏ ആണോ എന്നാൽ പിന്നെ നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ പറഞ്ഞേക്ക് ആ ശരി ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ ആരാ സുഷ്മേൻ്റെ ആ എന്താ വിശേഷം വിശേഷമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ വെക്കേഷൻ എവിടെയും കൊണ്ടുപോകണമെന്നായിരുന്നില്ല പരാതി ആ പരാതി അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേക്ക് രണ്ടും റെഡി ആയിക്കോ എന്ത് സുഷമേന്റെ ഫാമിലി നമ്മുടെ ഫാമിലിയും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇനി ടൂർ പോകുന്നത് പോണ്ട് പക്ഷെ ടൂറൊന്നും അല്ല ഇത് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അതായത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം അത് ഏത് സ്ഥലമാ ഇവിടെ ടൗണിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് പെരിങ്കാവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ടൗണിന് കുറച്ച് അപ്പുറത്തായിട്ട് അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ സുഷ്മയുടെ മോനും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ വിടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെയിലി പോയിട്ട് വരണോ അയ്യോ ഡെയിലി പോയിട്ട് വരാനൊന്നും പറ്റില്ല നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഈ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അമ്മ അവിടെ ഫുള്ള് ഗെയിംസ് ആയിരിക്കൂലേ ഗെയിംസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നിങ്ങളെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിനും മറ്റുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് എക്സാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ദിവസം പ്രേയർ ഉണ്ടാവുമോ ദിവസം പ്രേയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ധ്യാന കേന്ദ്രവും ധ്യാന കേന്ദ്രം എന്നല്ല ഫ്യൂച്ചർ പോയിന്റ് എന്നാണ് ഈ കോഴ്സിന്റെ പേര് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ അപ്പം എത്രയാ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു സുഷ്മ ബാക്കി പതിനായിരം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് കടമായിട്ടാ പിന്നെ രണ്ട് വെറുതെ തരും ആരെങ്കിലും അപ്പൊ റെഡി ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടു പേരും പോകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തതാ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് അവിടെ കൊണ്ടു ചേർക്കുന്നേ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കാനായിട്ട് പെരുകാവോ കൊടുങ്കാടോ അങ്ങനെ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടാക്കാൻ പോവാ അവിടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തില് അല്ല ബാലു ഇത് കളിക്കണ കാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മളെ സുഷ്മയുടെ മോനുണ്ടല്ലോ അവനും അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്യൂച്ചർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് വൈഡ് സ്ഥാപനമാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഈ സുഷ്മയുടെ അകന്ന ബന്ധത്തിലൊരു അനിയത്തിയുടെ മോൻ ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ആ കുട്ടീനെ അവിടെ ചേർത്ത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അവൻ തന്നെ മാറിപ്പോയി എനിക്ക് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണതേ വല്യ വല്യ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്കാണ് സ്വഭാവത്തിന് മാത്രല്ല ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങും ഉണ്ട് നല്ല നല്ല ഫുഡ് നല്ല നല്ല ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റ് സൈൻ ചെയ്ത ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും അല്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒന്ന് പോയാൽ അവിടെ നിന്ന് ഈ പ്രസിഡന്റ് സൈൻ ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെല്ലാം ഭാവിയിൽ പ്രയോജനം ഇങ്ങനെയുള്ള സംസാരമൊക്കെ മാർക്ക് കിട്ടും അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രല്ല അവിടെ ഏഴ് മണിക്കാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങണത് ഒരു അഞ്ച് മണിക്ക് എണീക്കണം വെളുപ്പിന് ഓ സന്തോഷമായി സുഷ്മ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ ഉണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവരുടെ കാരണം അങ്ങ് പോവാലോ പൈസ എന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സുഷ്മയാണ് ബാക്കി പൈസ തരാന്ന് പറഞ്ഞതന്നെ എന്തായാലും പോകണം പെട്ടെന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിന് റെഡി ആവട്ടെ അവർക്ക് താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ സംഭവിച്ചിട്ടല്ലേ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് എന്നാ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവ് ജീവിതം ഇതുകൊണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നന്നായാൽ മതിയായിരുന്നു അടി നോക്കി ഡ്രസ്സ് മാറാം
പിള്ളേരൊക്കെ ഒട്ടും താല്പര്യം കേട്ടാ ഒന്ന് പോവാലും പോയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടാം സാധനം കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്നോ രണ്ടു ദിവസമാണ് വെറുതെ ഇടങ്ങോലി ഇടല്ലേ കേട്ടാ അവർ സമ്മതിച്ച കാര്യ മാത്രല്ല നല്ല കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പക്ഷെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വരട്ടെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പൈസ നഷ്ടവും ഞാൻ പോയി റെഡി ആവട്ടെ പിള്ളേരെ വാ പെട്ടെന്ന് വാ എല്ലാം എടുത്താ സോപ്പ് ചീപ്പ് ബ്രഷ് എക്സ്ട്രാ ചെരുപ്പ് എടുത്ത് വെച്ച ഇനി പെരുങ്കാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സ്ഥലം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കണേ അവിടെ പുറത്തൊന്നും കൊണ്ടുപോകില്ല അവിടെ നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലമാണ് അമ്മ ബന്ധന കഞ്ചന കൂട്ടിലാണെങ്കിലും ബന്ധന ബന്ധന തന്നെ വാരി ഉം പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങാൻ നോക്ക് സൂക്ഷ്മ അവിടെ കാത്ത് നിൽക്കാം പോയിട്ട് സ്വഭാവം മാറ്റി നല്ല കൂട്ടികളായിട്ട് വരാം കേട്ടോ സ്വഭാവം നന്നാക്കുന്ന വല്ല മെഷീനും കാണും അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കയറ്റി ഇറക്കും അയ്യോ അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറെ ദിവസം ഇവിടെ നിക്കണ്ടേ വാ പോ എന്തായാലും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ലച്ചേജി മുടി ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് വരുമല്ലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പം ചിലപ്പോ ആ നിങ്ങൾ ആരെയും കാണാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വരും പറയാടാ ഇത് പത്ത് ഇരുപത്തേഴ് മുടങ്ങണ പരിപാടിയാണ് അങ്ങനെ പാഴുന്നാവൂല അതിന് പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടുവാടാ പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടാ ആ ഹലോ മാമ ആ ബാലു വേണം ഓ ലച്ചു ലച്ചു വിഷ്ണു നല്ല ദൂരം ഉണ്ട് ഒരു മലമ്പ്രദേശമാ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ ചെയർമാന്റെ റൂമിലേക്ക് ഒരാൾ വന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ആ ചെയർമാന്റെ വർത്താനം കേൾക്കണം ബാലു നമുക്ക് തിരിച്ചൊന്നും പറയാനേ തോന്നൂല പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അതിനിടയ്ക്ക് അവര് പറയല്ലേ പിന്നെ കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ട് ലേഡി സ്റ്റാഫ് കുട്ടികൾ അങ്ങ് വിളിച്ചോണ്ട് പോയ അവര് എല്ലാ ദിവസവും ആറിനോ ആറരക്കിടയ്ക്കും കുട്ടികളെ വിളിക്കാം പക്ഷെ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടാവണ ഒരു കാര്യങ്ങളും പറയുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് അവരുടെ അപ്പൂപ്പിന് അമ്മൂമ്മയും ചത്ത അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വിടുവോ അമ്മ അമ്മ ഇപ്പോ ബാലു ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അമ്മ വന്ന കാര്യം പിള്ളേരെ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ജയിലിൽ അടച്ചപ്പോ നിനക്ക് സമാധാനമായില്ലോ ജയിലോ പിന്നെ അല്ലാതെ എന്തോന്ന് മീ പറയണേ ബാലു ബാലുവിന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തുടായിരുന്നു എവിടെ കൊണ്ട് അച്ഛ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്ന ഒന്നും പറയണ്ടാ കൂട്ടുകാർ പെട്ടെന്നാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്റെ അടുത്ത് അതെങ്ങനെ വെളുപ്പിനാണ് സുഷമ വിളിച്ചു പറയണത് ആ മാമാ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കുടുംബകാരൊക്കെ അന്വേഷിക്കണത് സുഷമ എന്ന് പറഞ്ഞ വൃത്തിയാണ് ബാലു ഞാൻ ബാലുവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കൊണ്ടാക്കിയത് ആരുടെ എപ്പൊ പറഞ്ഞടി ബാഗും പൊക്കിലെടുത്തിട്ട് പോവാൻ നേരത്താണ് എന്റെ അടുത്ത് പിള്ളേർ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ പോട്ടെന്ന് ചങ്ക് പറഞ്ഞു മാമാ എനിക്ക് ആ ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാമല്ലോ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലം കഴിയാറായല്ലോ ഇപ്പോ ആള് കൂടും പോണു അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മയ്ക്കും പേരെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് റോള് എന്താ ചിങ്ങനൊക്കെ പറയണേ മാമാ ഇവിടത്തെ ഒരു കാര്യം നെയ്യാറ്റ എങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാ എന്റെ അടുത്ത് സമ്മതിക്കൂല അതൊക്കെ കുറച്ചിലാണ് എന്റെ അടുത്ത് കട്ടപ്പെടുത്തേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോടി എനിക്കൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല അച്ഛ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറന്നു പോയാ അച്ഛാ എടി ഇവിടെ ആരെങ്കിലും തുമ്മിയ ഉടനെ നിന്റെ അമ്മയെ വിളിച്ചു പറയുമല്ലോ ഇതിപ്പോ എന്ത് പറ്റി അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പറയാതിരുന്നാൽ മതിയല്ലോ പിള്ളേരുടെ കല്യാണമെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ അതാ വയസ്സായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാതിരിക്കും ഇനി എന്തെടുക്കാമേ പൊങ്കാല ഇടുന്നു അമ്മ നമ്മള് ടെൻഷൻ എനിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വേറെ കുട്ടികൾ ഒരുപാടുണ്ടവിടെ 
പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പക്ഷെ മാറി ഒന്ന് നോക്കണം എന്നാലേ അവരുടെ കുഴപ്പങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എവിടെ മാറി നോക്കണം അമ്മ ബാലു പറയണ്ട അമ്മ വിശ്വസിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയല്ലേ അല്ല നീ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തോ സ്വഭാവ രൂപീകരണം എന്റെ മാമ ഈ നാക്ക് മൂക്ക് നല്ല ചുറുചുറുക്കളെ പിള്ളേരെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ഈ വാ തുന്നി കെട്ടി അങ്ങ് വിടും ഇതാണ് സ്വഭാവ രൂപീകരണം എടി നിന്നെ നിന്റെ കൂടെ ഉള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഞങ്ങൾ വളർത്തിയില്ലേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സ്വഭാവദൂഷി അടി ഉണ്ടായത് എടീ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ തന്നെ വളർത്തേണ്ടത് അല്ല വല്ലവന്മാരും അല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഈ സ്വഭാവ രൂപീകരണം കുട്ടികളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അവന്മാരെ സ്വഭാവം എന്തെങ്ങനെയാണെന്ന് ആർക്കറിയാം മാമ യുവന്മാരെ വർത്താനം ഒന്ന് പ്രവൃത്തി വേറെ ഞാൻ അവർക്ക് കുറച്ച് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ പിന്നെ ഈ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാവില്ല കഷായം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വായിക്കൂടെ അല്ലേ നീ ഇത് ആരോട് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ മാമ ഞാൻ ഒരു കാര്യം തുറന്നു പറയാം മാമൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇല്ലെങ്കിലും ജോലി കിട്ടിയ എന്റെ അന്ന് മോലെ നമുക്ക് അഹങ്കാരം തുടങ്ങിയാണ് എന്നെ പുല്ല് വില ആ ഇളയ ചെറുക്കൻ ക്യാഷൂൻ എടുത്തിട്ട് അടിക്കണ അടി കാണാം അയ്യോ നമുക്ക് സഹിക്കൂല രണ്ട് പിള്ളേരെ അങ്ങനെ തന്നെ പിള്ളേർ ഇഷ്ടമല്ല നമുക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു സമയാവും വരും എന്നാലോ ആ ബാക്കിയുള്ള സമയം പിള്ളേരെ നോക്കൂ അതില്ല അവൻ പറഞ്ഞാലും കുറച്ചൊക്കെ കാര്യമുണ്ട് ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇവക്ക് അങ്ങ് ഭയങ്കര ദേഷ്യാ ഞാനിപ്പോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവക്ക് പിടിക്കത്തില്ല ആദ്യം പടാ അവിടെ മൂളിന്ന് വന്നു നിന്നോട്ട് എന്താ കേക്കാനാ നീ വന്നത് എന്താടാ ആദ്യം ഇവളുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കാൻ ഇവളെ എവിടെ എങ്കിലും മാറ്റി നിർത്തണം അതാ വേണ്ടത് അവൻ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരണ്ട കേട്ടാ കണ്ട കണ്ടാ കാര്യം പറഞ്ഞ നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നാ കണ്ടാ ഡേ പ്രാണത്വം കൂടുമ്പോ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ എന്തു മാത്രം ദേഷ്യം കാണിക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ അവിടെ മൂന്നാല് പേരെ പണി നിർത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചാലും പറയാം അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്തോന്നാണ് ഇതൊന്നും ആരോടും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അമ്മേ അമ്മേനെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളൂ ഇല്ലട്ടാ അമ്മ എല്ലാം ഞാൻ പറയണ കേട്ടിട്ട് തലയാട്ടി കേൾക്കും എന്നിട്ട് സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോ തല തിരിക്കുകയും ചെയ്യും അമ്മക്ക് തല തിരിഞ്ഞിട്ടുമില്ല തല തിരിക്കത്തുമില്ല നിന്റെ തല അല്പം തിരിഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് ഉരുളണ്ടേ ഞാൻ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തോന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് അത് വേറെ രീതിയിലേക്ക് വളച്ചോടിക്കാൻ നിക്കണ്ട നല്ല കാര്യം പിള്ളേർ അവധി കാലത്ത് ചാടി തിമിർത്ത് മാങ്ങ എറിഞ്ഞ് ബന്ധുക്കളെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കളിച്ച് വളരേണ്ട സമയം നീ എവിടെ എവിടെ ഞാൻ ജയിലിലാണ് പിള്ളേരെ അല്ല ഞാൻ അതല്ല ആലോചിക്കണേ ഇനിയിപ്പോ പിള്ളേരെ അവര് ഉപദ്രവിക്കോന്നാ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചോട്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ ചെന്ന് കത്തിക്കുന്നേ നിന്നെ ശിവനെ അവിടെ ഇവള് സ്വഭാവം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടില്ലേ ഒമ്പത് ശരിയല്ല പിള്ളേർ ഉപദ്രവിക്കും ലച്ചു പറയണ അയ്യോ ഞാനത് സംശയം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഡീ നീ നോക്കിക്കോ എനിക്ക് പിള്ളേരെ നോക്കാൻ വയ്യെങ്കിൽ അങ്ങ് പടവലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വിട് ഞാൻ നോക്കിയോളാം ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കല്ലേട്ടാ ഞാൻ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തല്ലേ തലക്കാരണ്ട് എല്ലാരും കൂടെ നീ നല്ല കാര്യം ചെയ്തെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും കൂടി തോന്നണ്ടേ അമ്മക്കൊരു ഭാവം ഉണ്ടാ മുമ്മേ അമ്മ ചെയ്യണ എല്ലാം നല്ല കാര്യ അതാരും ചോദ്യം ചെയ്യാനും പാടില്ല നീ കൂടുതൽ വാചക പഠിച്ചാ നിന്നെ അവിടെ കൊണ്ട് തള്ളു അവിടെ കൊണ്ട് തള്ളു വന്നു അപ്പൊ അവിടെ ശരിയല്ല ഇവള് കാണിച്ച കന്നന്തിരി കണ്ടാ പൂമ്പാറ്റ പോലെ പാടി പറയട്ടെ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് കാരാരയത്തിൽ കൊണ്ട് അടച്ചിട്ട് വന്ന് മുമ്പ് നിക്കണ്ട അവള് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തും അങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പിള്ളേരെ വിടൂലായിരുന്നില്ല ആ ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും കൊണ്ടാ നിർത്തിയില്ലേ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം അവിടെ നിക്കട്ടെ പാവം പിള്ളേര് മാമി ഞാൻ ഒഴികെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാരും പറയും മാമിയാണ് അഹങ്കാരി പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് അഹങ്കാരി ഇവിടെ പണ്ട് ആന്തമാലിന്റെ നാട് കിടത്തണ അവിടെ ദുഷ്ട കണ്ണി ചോരയില്ലാത്തവൾ ഒന്ന് പോക്ക് കണ്ടില്ലേ അവളെ അല്ല പറഞ്ഞെന്ന് അവളുടെ വിചാരം വളർത്തു ദോഷം അല്ലാതെ അത് നീ എന്നെ കുത്തി പറഞ്ഞല്ലേടാ എടാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേ
എല്ലാം എടുത്തോന്ന് നോക്കുക ആ എന്ത് അമ്മൂമ്മ പോവുക പിന്നെ പോകാതെ ഇവിടെ നിൽക്കാനാ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാനാ പിള്ളേർ പോലും ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ നിങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി അവിടെ പണിക്കാരുള്ളതല്ലേ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ ആരാള്ളത് ഞാൻ പോയി അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനോട് വരാം പോയാലോ ഞാൻ അവിടെ പണിക്കാർ നിൽക്കല്ലേ അവിടെ വന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇപ്പോ ആറ് മണി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി നമുക്ക് എട്ട് മണിക്ക് നമുക്ക് എത്താം അച്ഛാ എന്താ ചെയ്ത് നാളെ പോയാ പോരേ പോന്നു പോടെ നീ പിള്ളേരെ കൊണ്ടെങ്കിൽ വന്നേക്കണേ അവള് കൊണ്ടുവരുവൊന്നുമില്ല പിള്ളേര് വന്ന അവരെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടേ തള്ളുവോള് അമ്മേ ഞാൻ കൊറേ നേരം കൊണ്ട് ക്ഷമിക്കാട്ടാ നീ കൊറേ നേരം കൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുന്നു ക്ഷമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ക്ഷമ കേട്ടാ നീ എന്തോ ചെയ്യോടി ദേ ഇവിടെ ദേഷ്യം കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കാനൊന്ന് എനിക്ക് വയ്യ വാ നമുക്ക് പോകാം ഞാനേ കുറെ ദേഷ്യക്കാരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ ഡി നീ എന്റെ അമ്മയൊന്നും അല്ലല്ലോ നീ എന്റെ മോളല്ലേ ഓ നാട്ടങ്ങടി എന്തിനാ മോളെ കരയുന്നേ അച്ഛനോ മക്കൾക്കോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും കുറ്റമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമാധാനമാവല്ലോ മാതി കരഞ്ഞു നിർത്ത് എടി നീ കരഞ്ഞു കാണിച്ചാലും ഒന്നും ഞാൻ അലിയില്ല ഞാനേ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചാ തീരുമാനിച്ചതാ ഒരു വാശിക്കാരി അമ്മയുടെ മോള് തന്നെ അടി ഞാനും അമ്മ അമ്മയുടെ മോള് അടിവെച്ച് വന്നാ ഉണ്ടല്ലോ അഹങ്കാരം പറയുന്നു അമ്മയുടെ മോള് തന്നെയാന്ന് എനിക്കറിയാം അയ്യോ സീൻ കോൺട്രയാലോ എന്തോന്ന് അടി പറഞ്ഞ കോൺട്രയോ നീ മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിച്ചോണം എന്റെ കൈ മേടിക്ക് നീയും സോറി അതിനെ ശരി ഓ എല്ലാം കണക്കാ ബാല എവിടെ അടി അച്ഛൻ പോയിട്ട് കൊറേ നേരമായല്ലോ അവൻ പോയോ ആ വരുമ്പോ വരട്ടെ ഫോൺ ചെയ്യാല്ലേ ബാ നമുക്കിറങ്ങാം പോവാണ് അച്ഛാ പോന്നു പോളെ ഇപ്പൊ തന്നെ ബാലു വിളിച്ചിട്ട് റോഡ് പിടിച്ച് വന്നു തന്നെ നിർബന്ധാണ് ഇപ്പോ നീ കുട്ടികളെ വന്നേക്കണേ ആ നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ എന്നോ നീ കൊണ്ടുവരുമൊന്നും വേണ്ട പിള്ളേരെ അങ്ങ് എത്തിച്ചാ മതി ബാ നമുക്ക് പോകാം എന്നാ ഇറങ്ങട്ടെ പോളെ ഞാൻ പിടിച്ചോളാം ഞങ്ങളിറങ്ങട്ടെ ആററുപതിനും അമ്മക്ക് വിടാൻ മടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പിള്ളേർ ഇറക്കി വിടാൻ തുടങ്ങി കേസ് കൊടുക്കുമെന്ന് അവസാനം ഞാൻ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിയാതെ നീ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ തലയ്ക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് പിള്ളേരെ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവര് വിട്ട് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഹാപ്പി ആയടെ ഇപ്പോഴാച്ചാ ശ്വാസം നിലക്കി വീണോ എന്റെ അമ്മ വല്ലാത്ത പണിയായിട്ട് കാണിച്ചേ അവിടുത്തെ രീതിയൊക്കെ കൊള്ളാൻ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ചേരില്ലമ്മ ഞാൻ കൊടുത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വാങ്ങിച്ച പിന്നെ ഇരുപത്തയ്യായിരം തിരിച്ചാൽ അതിന്റെ അച്ഛൻ കുട്ടമ്പള്ള ഇരിക്കല്ലേ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ 